हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो व्हाई शुड वी स्टडी अभ्यास का करावा कि अभ्यास का करो मित्रों आज आप विषयाव या वीडियो मध्यम चर्चा करना आहोत या वीडियो में मी भास्कर खड़बड़े आप सर्वान स्वागत करते मित्रों अपन ज्यास इतना पहली मध्य प्रवेश घोपर्यंत अपन करियर मध्य सेट हो तो पर्यत अपन अनेक महत्वाचार वर्षां कि आप शैक्षणिक करियर मध्य अपन अनेक महत्वाचार टप्प्या जो पांचवी की स्कॉलरशिप परीक्षा अल आठवी की स्कॉलरशिप परीक्षा अल इता दावी की बोर्डा परीक्षा अल बारावी अल ग्रैजुएशन अल वेगवे प्रकार एंट्रन्स एग्जाम या प्रवास मधे कि दरमियान कालखंडा आता अपन ज्यादा इतना आल कि जो कहीं आप स्ट्रीम निवड़े अपन अभ्यास करा तो यह परीक्षा की तैयारी करता अपन भरपूर मेहनत घत तसच अपना एक सला लहानपनापासन आप एक सला यठिका ऐकत आलो तो सला मे अभ्यास कर अपने आई वड़ील अपने शिक्षक अल अपने नातेवाईक मित्र अल जो को अपना परिचित तर तो अपना कभी ना कभी हा सला दी कि अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर मैं प्रश्न असा निर्माण होतो कि आप अभ्यास का करो आता अपले शिक्षक अपने आई वड़ील संगत अभ्यास कराएगा का आप अभ्या आप सुखी जीवना का संबंध है मनु आप अभ्यास कराए कि अभ्यास नहीं के तर अपना जगता ये नहीं का सर्वचार सर्व जे यशस्वी व्यक्ति है प्रत्येक अभ्यास के लिए कि नीमक अभ्यास अपने जीवना मधे कि आप आनंदी यशस्वी जीवना मधे या अभ्यास नेमका वाटा का आप जो कहीं अभ्यास करते सद्या कर अभ्यास अपन का करो यग उद्देश्य का है किस का कराला पाजे या प्रश्नांचा ओहापो कि बाबीं का शोध आप वीडियो मध्यम घे प्रयत्न करना आम अपन हा वीडियो शेवटपर्यंत पहावा जेनेकर आप अभ्यास का करावा कि आप जो कहीं अभ्यास करो तो नेमका अपन अभ्यास कशा सा के अभ्यास नेमका फायदा को हो रहा है संगनाराला हो रहा है का अभ्यास करनाराला हो रहा है तो यह प्रश्न की उत्तर अपना शोधने सा अपन हा वीडियो शेवपर्यंत पहावा अपना जर हा वीडियो आवड़ला तो अपन हा वीडियो लाइक आ शेयर कराला विसरू नए तसच आप चैनलसुद्धा सब्स्क्राइब कराव जेनेकर अशाच पद्धति वीडियो अपना का अपन अभ्यास का के अभ्यास अपने जीवनाशी का संबंध है कि प्रत्येक जन उठसूट जो अपना सलाह दी अतो कि अभ्यास कर अभ्यास कर कि चांगला अभ्यास कर तर याचा अपने जीवनाशी का संबंध है तो हे पे अगोदर मी तुम्हारा एक प्रश्न विचार तो प्रश्न अ वॉट टाइप ऑफ लाइफ डू यू लाइक टू लिव वॉट टाइप ऑफ लाइफ डू यू लाइक टू लिव मे तुम्हारा तुम्हें जीवन कसे जगा आवड़े आता तुम्हें जीवन कसे जगा आवड़ेल आता सद्या तो अपन आनंदी आल परंतु यारा का ज्यास तुम्हें मोठे जा ज्यास तुम्हें तुम्हार कुटुंबा जवाबदारी स्वतः खांदे घी तुम्हार स्वतः एक कुटुंब आस तुम फ्यूचरिस्टिक लाइफ जी है तुम्हार भविष्य का जे जीवन है तो ते जीवन कस अव तुम्हारा ते जीवन कस जगा आवड़े हा प्रश्न है तो तुम्हारा तुम जीवन कस जगा आवड़े आनंदी आ समाधान जगा आवड़े सर्व सुखसोई युक्त अशा पद्धति जीवन जगा आवड़े हो ना निश्चित आप सर्वान यठिका हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ जगा आवड़ेल का असे कु कि जन्ना आनंदी जीवन जगा नको वाटत कि आवड़ नहीं नहीं ना तस तो को नहीं ना मजेच आप सर्वान आनंदी आ सुखी जीवन जगा आवड़े निश्चित मग मित्रांनो फॉर हॅपी लाईफ जर तुम्हाला आनंदी जीवन जगायला आवडत असेल तर जीवन आनंदी बनण्यासाठी 
किंवा मी तुम्हाला आत्ता सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळेस तुम्ही मोठे झालेले असाल आणि तुमच्या कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी ही तुमच्यावर आलेली असेल तर अशा वेळेस आपणाला अनेक गरजा ह्या भागवणं आवश्यक आहे वी नीड टू फुलफिल आवर ऑल नीड्स अँड वॉन्ट्स आपल्या ज्या काही गरजा आहेत आपल्या ज्या इच्छा आहेत आपल्या ज्या आकांक्षा आहेत तर या इच्छा आकांक्षा आणि आपल्या गरजा आपणाला पूर्ण करता आल्या पाहिजेत तरच आपण आनंदी जीवनाचा आनंद या ठिकाणी घेऊ शकू We have to develop and use our talent and potential. या ठिकाणी दोन बाबी आहेत आपणाला जर आनंदी जीवन जगायचं असेल तर एक गोष्ट म्हणजे काय तर आपणाला जीवन जगत असताना आपल्या ज्या काही गरजा आहेत तर त्या गरजा आपणाला भागवणं आवश्यक असतं त्यासोबतच वी हॅव टू डेव्हलप अँड यूज आवर टॅलेंट अँड पोटेन्शियल फॉर आवर सेल्फ ऍज वेल ऍज फॉर अदर्स आवर सोसायटी आवर नेशन आपल्या अंतर्भूत ज्या काही क्षमता आहेत त्या क्षमतांचा विकास करणं आणि आपल्या क्षमतांचा उपयोग आपल्या आणि इतरांच्या प्रगतीसाठी करणं तर या दोन्ही माध्यमातून आपण या ठिकाणी आनंदी होऊ शकतो किंवा आनंदी जीवन जगू शकतो परंतु आपणाला जर आपल्या गरजा पूर्ण करायच्या असतील तर त्या गरजा म्हणजे नेमकं काय असतं मित्रांनो जीवन जगत असताना फक्त बोलून आपण जीवन जगू शकत नाही जीवन जगत असताना जर आनंदी जीवन जगायचं असेल तर आपल्या ज्या काही मूलभूत गरजा आहेत ज्याला आपण बेसिक नीड्स असं म्हणतो बेसिक नीड्स कोणते आहेत आपल्या तर यामध्ये फूड आहे म्हणजे जे आपण अन्न खातो किंवा दिवसभरामध्ये जो की आपण अन्न ग्रहण करत असतो की ज्याच्यापासून आपल्याला एनर्जी प्राप्त होत असते आणि त्याच एनर्जीचा उपयोग आपण कार्य करण्यासाठी करत असतो त्यासोबतच क्लॉथ आहे म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा जे म्हणतो आपण जे मूलभूत किंवा पायाभूत सुविधा आहेत जीवन जगण्यासाठी त्यामध्ये फूड आहे नंतर क्लॉथ आहे आणि शेल्टर म्हणजे होम आहे म्हणजे अन्न वस्त्र आणि निवारा या गरजा सुद्धा आपल्याला भागवण्या आवश्यक असतं आता अन्न वस्त्र निवारा हे जगण्यासाठी अत्यावश्यक आहे परंतु सुखसोयींनी युक्त असं जर आपल्याला जीवन जगायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण तर शिक्षण ही सुद्धा आजची गरज झालेली आहे किंवा अपरिहार्य गोष्ट आहे आपण जर वेल एज्युकेटेड असू तरच आपण आपल्या सगळ्या गरजा भागवण्यापत सक्षम असू त्यामुळं उच्च शिक्षण घेणं किंवा चांगलं प्रभावी रोजगाराभिमुख शिक्षण घेणं उच्च शिक्षण घेणं ही सुद्धा आपली आज गरज आहे त्यासोबतच आरोग्य आहे हेल्थ आपण आत्ताच कोविडच्या काळामध्ये पाहिलेलं आहे की जे कोणी पेशंट असतील आपल्या कुटुंबामध्ये किंवा आपल्या जवळचे तर त्यांना तर या आजारातून दुरुस्त होण्यासाठी ते दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर किती खर्च आलेला आहे किंवा किती कॉस्ट आज आपणाला म्हणजे मेडिकेशन किती महाग झालेलं आहे याची जाणीव आपणाला या आत्ता येऊन गेलेल्या या कोविडच्या महामारीच्या काळामध्ये आपल्या लक्षात आलेलं असेल तर हेल्थ म्हणजेच आरोग्य तर आरोग्य जपण्यासाठी आपणाला योग्य मेडिकेशन किंवा आपणाला वैद्यकीय सल्ला घेणं आवश्यक असतं किंवा वैद्यकीय उपचार जीवन जगत असताना वेगवेगळ्या टप्प्यावर आपणाला वैद्यकीय सेवा घेणं सुद्धा आवश्यक असतं त्यासोबतच ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी मग ते टुरिझम असेल किंवा नीड्स असेल म्हणजे गरजेच्या माध्यमातून असेल किंवा टुरिस्ट म्हणून फिरणं असेल तर ट्रान्सपोर्टेशन ही सुद्धा आपली आजची गरज आहे त्यासोबतच आपण पाहतो की बाकीच्या ज्या काही चैनीच्या वस्तू असतील ऐशारामाच्या गोष्टी असतील जसं की आपल्याकडं मोबाईल फोन असेल किंवा कुठंतरी फिरणं असेल मोज म्हणून बाहेर जेवायला जाणं असेल उंची महागडे कपडे आपण या ठिकाणी घालणं असेल किंवा आलिशान अशा पद्धतीचं घर असावं असं वाटत असेल किंवा चांगली मोठी गाडी आपणाला असावी आणि त्या गाडीतून आपण प्रवास करावा अशा पद्धतीची सुद्धा स्वप्न असणं काही गैर नाही परंतु मित्रांनो मग आपल्या त्या मूलभूत गरजा असतील किंवा आपल्या इतर गरजा असतील म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा असतील किंवा शिक्षण आरोग्य वाहतूक यासारख्या गरजा असतील किंवा चैनीच्या किंवा शानशौकीच्या गोष्टी असतील तर कोणतीही गरज किंवा कोणतीही इच्छा जर आपल्याला पूर्ण करायची असेल तर ती पूर्ण करण्यासाठी वी नीड मनी इट मीन्स आवर बेसिक नीड्स और अदर नीड्स इफ वी वॉन्ट टू फुलफुल फुलफिल दोज नीड्स वी नीड मनी तर या गरजा भागवण्यासाठी आपण फक्त शब्दानं या गरजा भागवू शकत नाही 
तर या गरजा भागवण्यासाठी आपणाला पैशाची गरज लागते आपणाला पैसा लागतो टू फुलफिल आवर नीड्स अँड वॉन्ट्स वी नीड मनी म्हणून म्हणतात पहा की नो मनी पुसना कोण किंवा जर पैसा असेल तरच सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी भागवू शकतो किंवा आपण आपल्या गरजा या ठिकाणी आपण भागवू शकतो सर्वच नाही परंतु बहुतांश गरजा भागवण्यासाठी किंवा अडचणींवर मात करण्यासाठी आपल्याकडं पुरेसा पैसा असणं आवश्यक आहे तील सर्व सदस्यांच्या किंवा आपल्या कुटुंबाच्या ज्या काही गरजा आहेत तर त्या गरजा भागवण्यासाठी आपल्याला पैशाची गरज आहे मग हा पैसा कुठल्या मार्गाने येऊ शकतो टू अर्न मनी टू फुलफिल आवर नीड्स अँड वॉन्ट्स वी नीड मनी अँड फॉर टू फुलफिल द नीड ऑफ आवर मनी आपल्याला आपल्या पैशाची गरज भागवण्यासाठी आपणाला तो पैसा कमवावा लागतो आपणाला तो पैसा कोणी देणार नाही तर तो पैसा आपल्याला कमवावा लागेल मग पैसा कमवण्याचे दोन मार्ग आहेत ज्याला आपण विधायक मार्ग असं म्हणतो आणि वाम मार्ग असं म्हणतो वाम मार्ग म्हणजे काय तर वाईट मार्ग की समाजाची ज्या मार्गानं आपण जर पैसा कमवला तर त्यामुळं आपल्याला समाजाची मान्यता प्राप्त होणार नाही किंवा आपण काय म्हणूया थोडस अनितीच्या मार्गानं जर सुद्धा आपण पैसा कमवू शकतो मग काही जण चोऱ्या करत असतील किंवा काही जण समजा फसवणूक करत असतील म्हणजे नॉट प्रॉपर वे एनी संबडी कॅन अर्न मनी एखादा व्यक्ती चुकीच्या मार्गानं सुद्धा पैसा कमवू शकतो आणि त्या पैशातून सुद्धा तो त्याचा गरजा भागवू शकतो परंतु आपल्याला माहितीये वाल्मिकी ऋषींची कथा कि वाल्या कोळी जो की वाटमाऱ्या करायचा लोकांची खून करायचा आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवायचा परंतु ज्यावेळेस नारद मुनी त्यांना भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की हे तुकण्यासाठी करतोस तर त्यावेळेस तो सांगितलं की जो काही वाल्या कोळी आहे तो काय म्हणतोय की मी हे कोणासाठी करतो तर मी माझ्या कुटुंबासाठी मुलाबाळासाठी करतो मग नारद मुनी त्यांना प्रश्न विचारतात की तू जे हे पाप करतोस ह्या पापामध्ये तुझे कुटुंबीय सहभागी आहेत का तुझी पत्नी आणि मुलं सहभागी आहेत का तर नक्कीच नारद मुनी त्याला सांगतात की मग तू एकदा खात्री करू नये आणि तो आपल्या घरी जातो आपल्या पत्नीला विचारतो की मी जे तुझ्यासाठी जे काही पाप करत आहे या पापामध्ये तू सहभागी आहेस का तर पत्नी नाही म्हणते तो मुलांना विचारतो मुलंही नाही म्हणतात तो परत नारद मुनीकडे येतो आणि तो त्यांना प्राश्चित होत आणि तो म्हणतो की मी जे पाप करतोय तर ते मलाच फेडावं लागणार आहे आणि मग आपल्याला ती कथा माहीतच असेल की ते दीक्षा देतात मग तो राम राम म्हणायला सांगतात मग त्याला काही राम राम म्हणता येत नाही मग नारद मुनी त्याला म्हणतात की तू लोकांना काय करत होता तर मी मारत होतो तर मरा मरा म्हण मग मरा मरा म्हणत म्हणत तो राम राम म्हणू लागला आणि नंतर तो एक ख्यातनाम ऋषी म्हणजे वाल्मिक ऋषी बनले आणि ज्यांनी रामायणाची रचना केली असं सांगितलं जात मला इथून काय सांगायचं आपल्याला की जर आपण वाम मार्गानं पैसा कमवण्याचा प्रयत्न केला तात्पुरतं जरी आपल्याला समाधान मिळालं आपल्याला जरी तात्पुरती भरभराट यश आलेलं आहे असं आपल्याला वाटत असेल तरी इतरांना जरी माहीत नसलं तरी आपल्या अंतरात्म्याला माहीत असतं की आपण हे पैसा कसा कमवणार आहोत आणि मग हे जे सत्य आहे तुमच्या स्वतःशी असणारं जे सत्य आहे किंवा तुमच्या मनाला माहीत असणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत तर या गोष्टी तुम्हाला स्वस्थ बसू देत नाहीत आणि मानसिक जो त्रास आहे त्या मानसिक त्रासामुळे तुम्हाला खरा आनंद किंवा समाधान तुमच्या आयुष्यामध्ये लाभू शकत नाही आपण हिंदी पिक्चर बघितलेला असेल वास्तव जो संजय दत्तचा चित्रपट आहे की तो आपल्या आईला सांगत असतो की मा पचास तोलेचा लॉकेट आहे परंतु तो नंतर जो त्याचा शेवट दाखवलेला आहे तर तो वेडा होतो आणि वेडा होऊन तो आत्महत्या करतो किंवा त्याचीच आई त्याला गोळी झाडताना त्या चित्रपटामध्ये दाखवलेली आहे म्हणजे मला काय सांगायचं की वाईट मार्गाचा शेवट हा नेहमी वाईटच असतो जर आपण क्रिमिनल मार्ग निवडला तर आपण क्रिमिनलच बनू आणि आपला शेवट हा जेलमध्ये असेल तर हा जो काही रॉंग वे आहे टू अर्न मनी दॅट इज नॉट प्रॉपर दॅट इज नॉट गुड तर हे काही योग्य नाही मग दुसरा एक मार्ग आहे दुसरा मार्ग कोणता आहे प्रॉपर वे किंवा राईट वे ज्याला आपण विधायक मार्ग म्हणू किंवा समाजमान्य म्हणू किंवा इमानदारीचे म्हणू आपण तर याच्यासाठी काय करावं लागतं मग आपणाला वी हॅव टू वर्क हार्ड आपणाला खूप परिश्रम करावं लागतात खूप कष्ट आपणाला या ठिकाणी करावे लागतात वॉट टाईप ऑफ वर्क शुड वी डू तर आपण कुठल्या प्रकारचं काम केलं पाहिजे मित्रांनो आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की तुम्हाला काही ना काहीतरी करावंच लागणार 
आज आपले आई वडील असतील आपल्या कुटुंबातील इतर सदस्य आपली जबाबदारी घेत आहेत पण एक ना एक दिवस असा येणार आहे की ज्या दिवशी आपणाला आपल्या स्वतःच्या गरजा स्वतःच्या हिमतीवर भागवाव्या लागणार आहेत आपल्या स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी ही तुम्हालाच घ्यावी लागणार आहे आणि त्यावेळेस तुम्हाला कुठलं ना कुठलं काम हे करावंच लागणार आहे जोपर्यंत तुम्ही कष्ट करणार नाही जोपर्यंत तुम्ही कार्य करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही पैसा मिळवू शकणार नाहीत आणि जोपर्यंत आपल्याला पैसा कमवता येणार नाही तोपर्यंत आपण आपल्या गरजा भागवू शकणार नाहीत आनंदी जीवन जगणं तर खूप दूरची गोष्ट असते आता कोणत्या पद्धतीचं आपण काम करणं आवश्यक आहे आता कठोर परिश्रम करण्याची तयारी आहे हार्डवर्क करण्याची तयारी आहे पण ते कसल्या पद्धतीचं किंवा कोणत्या पद्धतीचं आपण हार्डवर्क केलं पाहिजे जेणेकरून आपल्या सर्व गरजा भागवल्या जातील इतपत पुरेशी कमाई आपण करू शकतो तर हे पाहण्याच्या अगोदर लेट सी सम एक्झाम्पल बिफोर गोईंग फर्दर आपण या ठिकाणी काही उदाहरणं पाहूया तर तुम्ही या ठिकाणी पीपीटीवर पाहू शकता बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन म्हणजे एका इमारतीचं बांधकाम या ठिकाणी या चित्राच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवलेलं आहे इमारतीचं बांधकाम म्हटल्यानंतर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यक्ती हे बांधकाम पाहण्यासाठी किंवा हे पूर्णत्वास आणण्यासाठी कार्य करत असतात पहिला जर वरच्या बाजूला तुम्ही चित्र पाहिलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला इंजिनिअर दिसतोय त्यानंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी लेबर्स आणि मिस्त्री दिसत आहेत आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर ज्याला आपण बिगारी कामगार म्हणू किंवा शारीरिक कष्टाची कामं करणारे या ठिकाणी हे जे कामगार आहे किंवा रोजंदारी करणारे ज्या व्यक्ती आहेत या व्यक्ती तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत तर हे तिघंही काम करत आहेत इंजिनिअरही पण काम करतोय तो जो मिस्त्री असतो तोही काम करतो आणि जे मजूर असतात ते मजूर सुद्धा या ठिकाणी काम करताना आपल्याला दिसत आहे या ठिकाणी प्रश्न असा आहे की या तीन प्रकाराचे जे काही व्यक्ती आहेत म्हणजे लेबर असेल मिस्त्री असेल किंवा इंजिनियर किंवा आर्किटेक्टर असेल तर याच्यामध्ये सगळ्यात कठीण आणि सगळ्यात जास्त काम कोण करतो आता कठीण म्हणण्यापेक्षा शारीरिक श्रमाचं जास्त काम कोण करतं किंवा कुणाला जास्त शारीरिक कष्ट पडतात हा प्रश्न एक आहे याचं उत्तर आपल्याला लक्षात आलं असेल तर कोण कष्ट जास्त करतो तर लेबर आणि सगळ्यात कमी श्रम कोणाचे आहे तर इंजिनिअरचे आहेत म्हणजे शारीरिक श्रम मग हु गॉट मोअर पेड सगळ्यात जास्त पैसा कोणाला मिळतो लेबरला मिळतो मिस्त्रीला मिळतो का इंजिनिअरला मिळतो कुणाला मिळत असेल निश्चितच इंजिनिअरला वाय तर का कष्ट तर कोण जास्त करतय कष्ट तर या ठिकाणी लेबर जास्त करतो आणि सगळ्यात जास्त पैसा कोणाला मिळतो कमी श्रमात कमी वेळेमध्ये जास्त पैसा हा इंजिनिअरला मिळतो आता दुसरं उदाहरण पाहिजे या ठिकाणी हॉस्पिटल आपण कधी हॉस्पिटलला गेला असतात त्या हॉस्पिटलमध्ये मग ते वॉर्ड बॉय असतात म्हणजे ते क्लीन करणाऱ्या काही लेडीज असतात म्हणजे स्वच्छता ठेवणारे त्यासोबतच काही नर्स असतात आणि डॉक्टर सुद्धा असतात मग दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर हु वर्क मोर जास्त काम कोण कर स्वच्छता ठेवणारे कर्मचारी करतात किंवा त्या ठिकाणी असणारा वॉचमन जास्त काम करतो जास्त वेळ त्या ठिकाणी देतो नर्स जास्त वेळ देतात का डॉक्टर जास्त वेळ देतात आणि हु गॉट मोर पेड आणि कोणाला जास्त पैसा मिळतो वॉर्ड बॉयला मिळतो नर्सला मिळतो का डॉक्टरला मिळतो कोणाला मिळत असेल आणि काय मिळत असेल आपण पाहिलं या दोन्ही उदाहरणामध्ये सर्वात कमी काम इंजिनिअरचं आहे आणि सर्वात जास्त पैसे मात्र इंजिनिअरकडं आहे किंवा या ठिकाणी डॉक्टर सुद्धा फक्त पेशंट तपासतात थोडासा सल्ला देतात परंतु मोबदला जो आहे तो किंवा जो मालक आहे त्या हॉस्पिटलचा तो डॉक्टर असतो तर असं का होत असेल वाय याच्या मागचं कारण काय असेल मित्रांनो स्किल्स अँड एज्युकेशन ते जे विशिष्ट कौशल्य आहे विशिष्ट गोष्ट करण्यासाठी ते कौशल्य त्या त्या व्यक्तीने आत्मसात केलेलं आहे डॉक्टरकडं सेवा देण्याचं कौशल्य आहे किंवा ते ज्ञान आहे इंजिनिअरकडं स्केच बनवणं असेल डिझाईन देणं असेल ते स्किल त्यांच्याकडं आहे ते स्किल त्यांनी अक्वायर केलेलं आहे आणि ते प्रॉपर एज्युकेशन सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी घेतलेलं असतं तर शिक्षण किंवा कौशल्य यामुळं या व्यक्तींना कमी श्रमामध्ये जास्त मोबदला मिळताना आपल्याला दिसून येतो सोबतच इंटेलेक्च्युअल अँड मेंटल वर्क आता जो लेबर आहे तो फिजिकल वर्क करतो शारीरिक कष्ट करतो पण जो इंजिनियर आहे तो कुठलं वर्क करतोय तो मेंटल वर्क करतो जो वॉर्ड बॉय असतो किंवा जो क्लिनर्स असतात हॉस्पिटलमध्ये ते शारीरिक कष्ट करतात डोकं लावायची गरज नाही जास्त समजा परंतु जे डॉक्टर आहेत ते डॉक्टरचं श्रम जे आहे ते कोणतं आहे तर बौद्धिक श्रम आहे 
मेंटल और इंटेलेक्चुअल वर्क गेट मोर पेड दैन फिजिकल वर्क आता काम कुछ ही श्रेष्ठ आ कनिष्ठ नहीं काम ही काम अत परंतु आपका प्रश्न कुछ है कि को काम के कमी कष्टा अपना जास्त मोबदला मिले कि जेनेकर आप सर्व गरजा भागल तर या दोन उदाहरण अपन अस लक्षा यू शकत कि आप समझू घू शको अपन कि जे बौद्धिक श्रम है तो बौद्धिक श्रम कि बुद्धिमत्ते जर आप उपयोग के कमी श्रमा अपना जास्त मोबदला मिलू शको क्या मान जर आप शारीरिक कष्ट कि अहोर्र कष्ट के जो मिलना मोबदला है तो तुटपुंजा तो कि तो बौद्धिक श्रमा मानन कमी आता जर बौद्धिक श्रम अपना कराए तो आवश्यक है मैं शिक्षण आवश्यक है कि अभ्यास कर आवश्यक है अपन अपना जी अभ्यास करा अभ्यास करा मनत तो कसा कराए तो अभ्यास के अपनी बौद्धिक क्षमता कि एखाद कौशल्य अपन आत्मसात करू शको थ्रू एजुकेशन स्किल नॉलेज एंड एनहांस आवर इनबॉर्न एबिलिटी शिक्षण द्वारे अपन कौशल्य प्राप्त करू शो शिक्षण द्वारे अपन ज्ञान ग्रहण करू शो आ कौशल्या ज्ञा आधारे शिक्षण सहायन वी कैन एनहांस आवर ओन और इनबॉर्न एबिलिटीज जन्मजात कि अपने कड़े जे कहीं सुप्त गुण है तो सुप्त गुणा वाव देने अपने ईश्वर दत्त जे का क्षमता है या क्षमत विकास घड़न आने या क्षमत उपयोग स्वतः इतर प्रगति सा करना अपना शिक्षण की गरज है आप आहोत योध अपना शिक्षण कर शिक्षण हा एक स्परी स्पर्श है कि ज्यादा स्पर्श जर आप आप अंतर्गत क्षमता निश्चित यठिका उजड़ू निगती और ज्यादा उपयोग अपन आप आयुष्य सुखी समाधानी करना करू शको आता कहीं जन मन कि आम भरपूर पैसा है आम्मी खूब श्रीमंत आहो आम काम करा गरज नहीं कि आप चांदी का चमचा तो जन्मा है भरपूर श्रीमंत गर्भ श्रीमंत है आम एवड कष्ट क्या गरज है कि अभ्यास कराई की का गरज है तो मैं ये तुम्हारा संगा वाटे कि जरी आप श्रीमंत अपना गरज नसली तरी सु आप ज्यादा क्षमता है ईश्वर ने अपने मध्य ज्यादा क्षमता दिल्ली है तो क्षमत विकास करण उपयोग स्वतः इतर करण ये जो आनंद है तो रिका बसन खाने में नहीं क्या यठिका ज्ञान ग्रहण करना कौशल आत्मसात करना कि स्व विकास घड़न आने अपना शिक्षण की आवश्यकता है आ बाबी का उपयोग नीडेड फॉर एनी प्रोफेसन तुम्हें कुछ ही प्रोफेसन चूज करा नौकरी करा व्यवसाय करा स्वतः बिजनेस करा प्राइवेट सेक्टर मध्य जॉब करा गवर्नमेंट सेक्टर मध्य जॉब करा का ही करा तो ये अपना स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड प्रॉपर नॉलेज की आवश्यकता है कि जे अपना शिक्षण मधुन प्राप्त होते मैं तुम्हें प्रोफेसन निवड़ा कि बिजनेस करा कि तुम करीयर करा कि सर्विस और एनीथिंग नौकरी अल व्यवसाय स्वतः प्राइवेट सेक्टर मधला जॉब आए तुम्हें का ही तुम्हें का ही ही करना की इच्छा अल कि तुम्हारा कुछ ही बाब करियर मन जरी आवड़े तरी तुम्हारा का ही प्रमाणा स्किल्स आठा प्रमाणा अपना क्या नॉलेज की आवश्यकता आती अपना फ्त शिक्षण प्राप्त होता अपन तो आता विद्यार्थी आहोत अपना सर्वज संगत अभ्यास कर अभ्यास कर तो हे अभ्यास का कराए तो हा अभ्यास अपना ज्ञान आ कौशल्य प्राप्त हो रहा है याच कौशल्या बड़ा अपना फ्यूचर मध्य करीयर साधता है ज्यादा करीयर मध्यम अपना अपने गरजा भागने आवश्यक जो पैसा है कि जी इनकम है तो इनकम इनकम सोर्स अपना तैयार हो रहा है मत अपन विद्यार्थी आहत ऐज अ स्टूडेंट आप पेल कर्तव्य का विद्यार्थी मनु स्टडी शुड बी युव फर्स्ट प्रायोरिटी और ड्यूटी जर समा अपना सुखी रहा चांगल करीयर कराए तो चांगल शिक्षण करना आवश्यक है चांगल शिक्षण घेतान अपना अभ्यास सुधा मना कर आवश्यक है अपन जर सद्या विद्यार्थी तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी का 
तर शिक्षण घेणं असली पाहिजे किंवा अभ्यास करणं असली पाहिजे कारण का ते आपलं पहिलं कर्तव्य आहे आपण विद्यार्थी दशेमध्ये असत असताना आपण जास्तीत जास्त अभ्यास करणं हे आपलं पहिलं कर्तव्य आहे आणि ते आपण करणं आवश्यक आहे आता अभ्यास करत असताना काही विद्यार्थी म्हणतील आम्हाला हे जमत नाही किंवा अभ्यास जमत नाही काही जण म्हणत असतील जमतं म्हणजे आपण जर वर्गामध्ये पाहिलं किंवा आपण जर आपल्या मित्रामध्ये वगैरे नजर मारली तर आपल्याला लक्षात येतं की काही जण हुशार आहेत काही जण कमी हुशार आहे आपणाला असं वाटू शकतं की आपल्या मनामध्ये न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो किंवा मी हुशार नाहीये किंवा मला हे जमणार नाही पण असं काही नसतं मित्रांनो ऑल चिल्ड्रेन आर बॉर्न विथ टॅलेंट वेटिंग टू बी डिस्कवर प्रत्येकामध्ये कोणतं ना कौतुक कौशल्य हे दडलेलं असतं प्रत्येकामध्ये कोणती ना कोणती तरी क्षमता या ठिकाणी असतेच असते फक्त गरज आहे ती क्षमता शोधण्याची डिस्कवर एनहान्स अँड थ्रा तुमच्यामध्ये दडलेल्या ज्या क्षमता आहेत त्या क्षमतेचा तुम्ही शोध घेणं त्या एनहान्स करणं म्हणजे त्या विकसित करणं आणि थ्राईव्ह म्हणजे यशस्वी होणं म्हणजेच काय तर आपल्या मधील क्षमतांचा शोध घेऊन शिक्षणाच्या माध्यमातून त्याचा विकास घडून आणणे आणि याच्या बळावर आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होणे याच्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करावा लागतो आता सेल्फ डिस्कवरी अँड सेल्फ ग्रोथ हे कशासाठी करायचंय आपल्याला स्वतःचा शोध काय घ्यायचा आहे किंवा स्वतःमध्ये कोणत्या क्षमता आहेत मला काय आवडतं मला काय जमतं आणि त्याच्या अनुषंगानं मी कुठल्या करिअरमध्ये यशस्वी होऊ शकतो याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला अभ्यासाची गरजच या ठिकाणी असते मग हे कशासाठी करायचं आहे सेल्फ डिस्कवरी का करायची किंवा सेल्फ ग्रोथ का करायचं स्वचा शोध आणि स्वचा विकास का घडून आणायचा आहे दुसऱ्यांसाठी घडून आणायचं आहे का तर नाही तुम्ही अभ्यास केल्यामुळं तुमचं करिअर झाल्यामुळं इतरांचं भलं होणार आहे का जरी होत असेल तरी सर्वप्रथम कोणाचं भलं होणार आहे आपलंच भलं होणार आहे टू अचीव्ह युअर गोल्स ड्रीम्स ऍस्पिरेशन्स टू शेप युअर फ्युचर लाईफ नॉट ओनली फ्युचर लाईफ बट हॅपी फ्युचर लाईफ आपल्या महत्वाकांक्षा आपली स्वप्न आपली ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आणि जीवनामध्ये यश प्राप्त करण्यासाठी आणि सुखी समाधानी भविष्य किंवा भविष्यकालीन जीवन जगण्यासाठी आपणाला स्वतःचा विकास घडवणं हे अत्यावश्यक आहे आणि हे करण्यासाठी आपणाला कठोर मेहनत घ्यावीच लागणार आहे मात्र ही मेहनत जी आहे ती अभ्यासाच्या माध्यमातील असणार आहे त्यामुळे शिक्षण घेत असताना किंवा विद्यार्थी म्हणून अभ्यास करत असताना बी ऑनेस्ट टू युअर सेल्फ आपण स्वतःशी प्रामाणिक असलं पाहिजे कोणीतरी आपल्याला सांगते वर्क हार्ड टू डू युअर स्टडी आपला अभ्यास करण्यासाठी आपण कठोर परिश्रम म्हणजेच काय आपल्याला जेवढं शक्य आहे ॲज यू कॅन वी हॅव ट्राय टू आवर बेस्ट नॉट बिकॉज समबडी टेल अस टू डू युअर स्टडी कोणीतरी तुम्हाला सांगत आहे की तुमचा अभ्यास करा तुमचे शिक्षक सांगत आहेत अभ्यास करा म्हणून किंवा तुमचे आई वडील तुम्हाला अभ्यास करा म्हणून सांगत आहेत म्हणून तुम्ही अभ्यास करता का तुम्हाला स्वतःला काहीतरी सिद्ध करून दाखवायचं तुमच्या स्वतःला काहीतरी करायचंय म्हणून तुम्ही अभ्यास करता याच्यामध्ये खूप फरक आहे ज्यावेळेस आपण स्वतःसाठी काम करतो ज्यावेळेस आपण आपला अभ्यास माझ्यासाठी महत्वाचा आहे अशा दृष्टिकोनातून करत असतो म्हणजेच ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या स्वतःशी प्रामाणिक राहून अभ्यास करत असता त्यावेळेस मग अभ्यास कर म्हणून सांगण्याची गरज पडत नाही किंवा तुम्हाला दररोज सकाळी कोणीतरी उठवावं कोणीतरी तुम्हाला सांगावं आणि मगच तुम्ही अभ्यास करावा किंवा बरेचसे असे विद्यार्थी असतात पहा की आई वडील सांगतात अभ्यासाला बसवतात दहावी बारावीची परीक्षा असताना मग आप तेही विद्यार्थी काय करतात पुस्तक उघडतात आणि अभ्यास करण्यासारखं करतात किंवा काही जण ते पुस्तक तोंडावर घेतात आणि अभ्यास करत करत झोपी जातात हे काय होतं कारण ते विद्यार्थी स्वतःशी प्रामाणिक नसतात किंवा ते विद्यार्थी अभ्यास करत असताना तो अभ्यास का करायचा याच्याविषयीची स्पष्ट दृष्टिकोन जो आहे तो दृष्टिकोन त्यांचा विकसित न झाल्यामुळं ते जे अभ्यास करत असतात कोणाच्या तरी दडपणामध्ये कोणीतरी सांगतंय कोणाला तरी दाखवण्यासाठी म्हणून ते अभ्यास करतात पण ज्या वेळेस अभ्यास का करायचा आणि अभ्यासामुळं काय होणार आहे त्याचा फायदा कुणाला होणार आहे किंवा मी जो अभ्यास करतोय तो माझ्यासाठी आहे आणि मी जी काही आज वेळ खर्च करत असेल मी जो काही अभ्यास करत असेल तर त्यामुळं येणारा माझा भविष्यकाळ हा उज्ज्वल असेल अशी ज्यावेळेस आपली संकल्पना होईल असा दृष्टिकोन ज्यावेळेस तुमचा दृढ होईल 
त्यावेळेस मात्र तुम्ही तुमच्या स्वतःशी प्रामाणिक असाल मग तुम्हाला कोणीतरी सांगावं याची गरज भासणार नाही आणि आपण मात्र प्रामाणिकपणे आपण आपल्यासाठी आपल्या भविष्यासाठी आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण या ठिकाणी प्रामाणिकपणे आपण अभ्यासाला सुरुवात करू थिंक अबाउट इट डिस्कवर एनहान्स एन थ्राय तर स्वतःचा शोध घ्या ते विकसित करा तुमच्या ज्या काही अंतर्मनामध्ये तुमच्या आतमध्ये दडलेल्या ज्या काही क्षमता आहेत जे कौशल्य आहेत तर ते बाहेर काढा त्यांचा विकास करा आणि त्याच्या जोरावर आपल्या आयुष्यामध्ये उज्ज्वल अस असं यश प्राप्त करा युअर ओन सेल्फ फॉर युअर सेल्फ आपल्या स्वतःसाठी स्वतःच स्वतःचा शोध घेण्याचा प्रवास या ठिकाणी आरंभ करा तर मित्रांनो आपलं उज्ज्वल आयुष्य आनंदी समाधानकारक आणि यशस्वी जीवन जगण्यासाठी स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सर्व गरजा आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आणि आनंदी समाधानी आयुष्यासाठी या ठिकाणी योग्य असं परिश्रम जर तुम्ही आज घेतलं तर निश्चितच आपला जो भविष्यकाळ असेल तो उज्ज्वल आणि यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही तर या बाबीचा विचार आपण करावा आणि अभ्यास का करावा किंवा अभ्यास कोणासाठी करावा तर अभ्यास हा आपल्या स्वतःसाठी करावा थँक्यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ एव्हरी जन इज रिअली जस्ट अ न्यू बिगिनिंग प्रत्येक शेवट हा शेवट नसो तर ती फक्त एक नवीन सुरुवात असते तर ही सुद्धा एक नवीन सुरुवात आपल्या साठी आपल्या आयुष्यामध्ये होऊ अशी सदिच्छा जर आपणाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका तसंच आपणाला हे व्हिडिओ कसा वाटला हे मला सांगण्यास विसरू नका आपण आपले अभिप्राय हा व्हिडिओ पाहत असताना कमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर कळवावे लवकरच आपण एका नवीन विषयाशी या ठिकाणी भेटूया तोपर्यंत गुड बाय